提起中国女排，大家首先想到的便是女排的灵魂人物郎平。郎平可以说是排球界几十年不遇的天才，在排坛的地位和影响力都无与伦比。但还有一位可与之比肩的排球运动员，他就是被誉为世界第一主攻的朱婷。排球名宿陈忠和曾在采访时说：“朱婷是一百年才出一个的好苗子，给出的评价甚至高于郎平，就连郎平自己都说过，我不太愿意用朱婷和我来相比。”因为时代不同，现在要求运动员能力更高。其实朱婷的进攻水平已经远远超过了我，这是对朱婷实力的充分肯定。目前，朱婷被授予“国家三八红旗手”标兵荣誉称号。全国妇联对朱婷的评语是：传承和发扬中国女排精神。被誉为世界第一主攻的中国女子排球队队长，这个年轻的排球队长究竟有多强？别着急，听观察员一一道来。一九九四年，朱婷出生在河南省周口市一个贫苦家庭，父母都是地地道道的农民。朱婷进入排球领域，完全是因为她的身高出众。十二岁的朱婷身高就超过了一米七，被体育老师推荐到了市体校。一年后，朱婷身高已经达到了一米八以上，因为身高优势又被选入省体校，这才开始接触排球。二零零三年，朱婷被郎平选入国家队，刚开始的朱婷并没有能力主接一传。但是郎平坚持要培养他的一传能力，每次训练都刻意的锻炼他。朱婷也没让郎平失望，依靠着自身的努力和天赋，在短短的两年内成长为一传体系内的佼佼者。同时，因为他出色的一传能力，也给自己融入欧美排球俱乐部创造了条件。因为国外俱乐部基本上都是双主攻接一传体系，如果没有一传，朱婷只能打接应。朱婷这块璞玉在郎平的精心雕琢下，逐渐露出了光芒。接连在世界三大赛上大放异彩，他的进攻具有点高、线路丰富、控球能力强等特点。朱婷身高一米九八，摸高三米二七，这个数据并不足以傲视众人。能达到这个高度的运动员也有不少，但是他难得的是过硬的技术和身体素质。女排网高二百二十四厘米，一般女运动员扣球时实际点高达二百九十厘米已经算高。而朱婷的高点强攻却能维持在二百九至三百一十厘米之间，她的攻击力更是可怕，扣球的寸劲儿极强，很难想象那么一个瘦的主攻手可以扣出九十八千米每小时的球。不仅如此，朱婷扣球更是有着百分之五十以上的成功率，而且还能把失误率控制在百分之十以内，这个数据不可谓不可怕，是女排赛场上所有人都不愿意面对的对手。因此被网友称为“大魔王”。这位大魔王还有另一个称号，那就是 MVP 收割机。出道至今，他一共获得十三个最有价值球员奖。在继2015年世界杯、2016年奥运会后，再夺2019年世界杯 MVP。朱婷已经是三夺三大赛 MVP， 追平了恩师郎平在上个世纪创造的纪录。而蝉联世界杯 MVP， 朱婷是排球史上第一人。在郎平的帮助下，朱婷更是走到了世界舞台。二零一六年签约土耳其瓦基福银行排球俱乐部，年薪为一百一十万欧元。土耳其联赛的含金量非常高，这也是朱婷签约的主要原因。只有走出国门，登上世界舞台，才能不断进步，才能长久不衰。朱婷在土耳其联赛上的表现无愧于“大魔王”这个称号，在瓦基福银行队里多次获得最佳主攻和得分王，成了队里的核心。因为其出色的表现，二零一七年瓦基福银行自然要和朱婷续约，年薪涨到了一百三十五万欧元，身价直逼一千两百万人民币，打破了韩国金延景一百二十万欧元的记录，成为身价最高的排球运动员。但其实到手只有四百多万，对于普通人来说，这确实是一笔巨款，但对职业运动员来说，这并不算什么。他们因为平时的高强度训练，导致身上都积累着一些训练伤。这些都需要高额的医疗费用，而且对于朱婷这种顶级运动员来说，平时还要进行身体保养，以确保自己的身体状态。据悉 ，NBA 巨星詹姆斯每年花费一百五十万美金用于身体保养，朱婷肯定用不了这么多，但想来也是一笔不菲的花销。所以说，朱婷看似身价千万，但能落到手里的并没有想象的那么多。再后来，为了不影响国家队进行奥运会集训。朱婷毅然拒绝了瓦基福银行的续约请求，放弃了高额的薪资。要知道，朱婷完全可以在土耳其打完联赛再回来，但这样的话就要比其他队员少三个月的集训时间。为了备战奥运，能和队友更好的磨合
，朱婷放弃了续约，选择回到祖国，这一点令人十分钦佩。农村出身的朱婷身上始终保持着质朴的品质，在赛场上她是令对手闻风丧胆的大魔王，但在生活中她是个腼腆的大姑娘，并且十分的孝顺。成名以后，她将自己大部分收入都给了父母，她的父母靠着务农种地养活着六个孩子，其中五个是女孩，一个是男孩。但男孩因为疾病不幸去世了，为了给男孩治病，欠下了巨款。朱婷不仅帮父母还清了债务，而且还给父母在县城买了一套房子，还买了一辆代步车，大大的改善了父母的生活条件。房子是县城最普通的房子，六十万的全款也是分三次才付清。朱婷现在是家里的经济支柱，年迈的父母需要供养，还要供妹妹上学。朱婷身上勤俭节约、艰苦奋斗的精神，值得我们所有人学习。之前有传闻说朱婷花两千万为家乡做公益，给村子修路、建学校以及养老院等等。消息一出就引起热议，很多网友都纷纷赞赏朱婷。但没多久，朱婷父亲就回应说这是假消息，建学校和养老院这些都是无稽之谈。村子里确实是有条朱婷路。但那是在二零一五年，朱婷带领女排时隔十一年再次夺冠。当地领导来到朱婷家慰问，但到村子以后发现道路太差，便决定出资帮助村子修路。村民们都认为是沾了朱婷的光，所以取名朱婷路。虽然这则消息是在赞美朱婷，但朱婷家人还是第一时间出来澄清，仍然坚持着朴素农村人的处事原则，衷心的希望朱婷一家可以越来越好。朱婷现在才二十五岁，作为运动员还有几年的巅峰期，相信在郎平的教导下，朱婷未来的成就将不可估量。观察员也很期待这对神仙师徒在以后的比赛中会给我们什么样的惊喜。关注观察员，带你了解体坛巨星背后的故事。点赞收藏不迷路，欢迎大家留言讨论。